இந்த கிளாஸில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டால் இன்ட்ரடக்ஷன் டு கம்ப்யூட்டர் வாட் இஸ் கம்ப்யூட்டர் ஃபஸ்ட்டு கம்ப்யூட்டர் டெஃபினேஷன் தி வேர்ட் கம்ப்யூட்டர் கம்ஸ் ஃப்ரம் தி வேர்ட் கம்ப்யூட் கம்ப்யூட் அப்படிங்கிற வேர்டுலேருந்து தான் கம்ப்யூட்டர் அப்படிங்கிறது வந்திருக்கு விச் மீன்ஸ் டு கால்குலேட் அப்போ கம்ப்யூட் அப்படிங்கிற வேர்டோட அர்த்தம் என்னென்னா டு கால்குலேட் கால்குலேட் பண்ணுறதுக்காக மட்டும்தான் கம்ப்யூட்டர் அப்படிங்கிறத டெஃபினேஷனாக சொல்லியிருக்காங்க ஏ கம்ப்யூட்டர் இஸ் அண்ட் எலக்ட்ரானிக் ப்ரோக்ராமபிள் டிவைஸ் ஏன் கம்ப்யூட்டர் வந்து எலக்ட்ரானிக் ப்ரோ டிவைஸ்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா கம்ப்யூட்டர் ஃபுல்லாகவே ப்ரோக்ராம் பேஸ்டு தான் ப்ராசஸ் இப்போ கம்ப்யூட்டர் அப்படின்னாலே என்ன எலக்ட்ரானிக் ப்ரோக்ராம் டிவைஸ் தான் விச் கேன் பர்ஃபார்ம் அரிக்மெட்டிக் ஆப்ரேஷன்ஸ் அட் ஹை ஸ்பீட் அண்ட் இட் கேன் ப்ராசஸ் டேட்டா பிக்சர் சவுண்ட் அண்ட் கிராஃபிக்ஸ் விச் கேன் பர்ஃபார்ம் அரிக்மெட்டிக் ஆப்ரேஷன்ஸ் அரிக்மெட்டிக் ஆப்ரேஷன்ஸ் அப்படின்னா அடிஷன் சப்ட்ராக்ஷன் மல்டிபிளேஷன் டிவிஷன் அண்ட் மாலோ டிவிஷன் சொல்லுவோம் இதெல்லாம் பேசிக் மேத்தமெட்டிக்கல் கால்குலேஷன்ஸ் இந்த மாதிரியான பேசிக் மேத்தமெட்டிக்கல் கால்குலேஷன்ஸ் இப்போ ப்ராசஸ் பண்ணுறதுக்கு கம்ப்யூட்டர் அப்படிங்கிறது யூஸ் ஆகுது ஹை ஸ்பீடாக அது பர்ஃபார்ம் பண்ணும் அண்ட் இட் கேன் ப்ராசஸ் டேட்டா டேட்டா அப்படின்னா நம்மளை பார்த்தோன்னா இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் டெக்ஸ்ட்டு டெக்ஸ்ட்டாக இருக்கிறது ஹைட்டு வெயிட்டு இந்த மாதிரி சொல்லுவோம் ப்ராசஸிங் டேட்டா டெக்ஸ்ட்டு பேஸ்டு டேட்டாஸ் டாக்குமெண்டேஷன்ஸ் பிக்சரு இமேஜ் சவுண்டு அண்ட் கிராஃபிக்ஸ் வீடியோ ஃபைல் ஆடியோ ஃபைல் எல்லாமே டேட்டாஸ் தான் இந்த மாதிரி எல்லா டேட்டாஸையும் ப்ராசஸ் பண்ணுறதுக்கு கம்ப்யூட்டர் அப்படிங்கிறது மெயினாக யூஸ் ஆகுது இட் கேன் சால்வ் ஹைலி காம்ப்ளிகேட்டட் ப்ராப்ளம்ஸ் குயிக்லி அண்ட் அக்யூரேட்லி எடுப்பாங்க அதாவது கம்ப்யூட்டர் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா ஹைலி காம்ப்ளிகேட்டட் ப்ராப்ளம்ஸ் ஒரு பெரிய லெவலில் ஒரு காம்ப்ளிகேட்டடாக இருக்கக்கூடிய ஒரு ப்ராப்ளத்தை கம்ப்யூட்டர் கண்டிப்பாக நம்ம அச்சீவ் பண்ணும் ஓகேங்களா எப்படின்னா குயிக்காகவும் பண்ணும் அண்ட் அதே சமயத்தில் அக்யூரசி பர்ஃபெக்டாகவும் செய்யும் ஏ கம்ப்யூட்டர் இஸ் ஆல்சோ கால்டு ஏ டேட்டா ப்ராசஸர் கம்ப்யூட்டர் அப்படிங்கிறது ஒரு டேட்டா ப்ராசஸ்னு சொல்லலாம் ஏன் அப்படின்னா இட் கேன் ஸ்டோர் ப்ராசஸ் அண்ட் ரிட்ரீவ் டேட்டா வென் அவர் டிசைடு எப்பெல்லாம் நம்ம டேட்டாவை நினைக்கிறோமோ அப்பெல்லாம் டேட்டா நம்மளாம் ஸ்டோர் பண்ணலாம் அந்த டேட்டா ப்ராசஸ் பண்ணலாம் அப்போ கம்ப்யூட்டர் சிஸ்டத்தில் இருக்கிற டேட்டாவை ரிட்ரீவ் பண்ணி உள்ளேருந்து வெளில நம்ம எடுக்க முடியும் இதெல்லாம் செய்கிறதுக்கு கம்ப்யூட்டருங்கிறது மெயினாக யூஸ் ஆகுது அதனால என்ன சொல்கிறோன்னா டேட்டா ப்ராசஸர்னு சொல்கிறேன் கம்ப்யூட்டரை இப்போ அடுத்து பிளாக் டயக்ராம் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர் ஒரு கம்ப்யூட்டரோட பிளாக் டயக்ராம் அப்படிங்கிறது எப்படி இருக்கும் ஓகேங்களா இதுதான் கம்ப்யூட்டரோட பிளாக் டயக்ராம் ஓகேங்களா இப்போ பேசிக்காக கம்ப்யூட்டர் பொறுத்தவரைக்கும் நம்ம இன்புட் கொடுப்போம் எப்படி இன்புட் கொடுப்போம்னா இன்புட் டிவைசஸ் வழியாக தான் நம்ம இன்புட்டை கொடுப்போம் எக்ஸாம்பிள் கீபோர்டு மவுஸு ஸ்கேனர் மைக்கு கேமரா வெப் கேமரா இதெல்லாம் ஒரு இன்புட் டிவைசஸ் இப்போ இன்புட் டிவைசஸ் வழியாக தான் டேட்டாஸ் வந்து சிஸ்டத்துக்குள்ளே போக போகுது அப்போ இன்புட் டிவைஸ் வழியாக நம்ம கொடுக்குற டேட்டாஸ் வந்து ப்ராசஸ் ஆகும் ப்ராசஸ் ஆனதை நம்ம என்ன செய்வோம் அப்படின்னா அவுட்புட் டிவைஸ் அவுட்புட்டு அவுட்புட்டாக வெளில வரும்போது அந்த அவுட்புட் டிவைஸ் வழியாக நம்ம பார்க்க முடியும் எக்ஸாம்பிள் பிரிண்டர் வழியாக என்ன செய்யலாம் அதை பிரிண்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் மானிட்டர் வழியாக என்ன செய்யலாம்னா விஷுவல் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸ்பீக்கரில் நம்ம பாட்டை கேட்கலாம் ஓகேவா அப்போ ஒரு இன்புட்டாக கொடுக்கறது ப்ராசஸ் ஆகி அவுட்புட்டாக வரலாம் இதுதான் பேசிக் கம்ப்யூட்டர் இன்புட் ப்ராசஸ் அண்ட் அவுட்புட் இன்புட்டுங்கிறது இன்புட் டிவைசஸ் வழியாக ப்ராசஸ் ஆகுறது அடுத்து இன்புட் உள்ளே போகும்போது என்னென்ன ப்ராசஸ் நடக்குது ஃபஸ்ட்டு இந்த டேட்டா எப்படி லோட் ஆகும் அப்படின்னா ரேமில் போய் தான் ஸ்டோர் ஆகும் ஃபஸ்ட்டு நம்ம கொடுக்குற எல்லா டேட்டாஸுமே ப்ரைமரி மெமரின்னு சொல்லக்கூடிய ரேமில் போய் ஸ்டோர் ஆகும் ரேம்லேருந்து எங்கே போவோம் அப்படின்னா கேஷ் மெமரி கேஷ் மெமரிலேருந்து ப்ராசஸிங் யூனிட்டுக்கு போவோம் ப்ராசஸ்க்குள்ளே போவோம் ப்ராசஸ்க்குள்ளே இத்தனை பார்ட்ஸ் இருக்குது கண்ட்ரோல் யூனிட்டு அரிக்மெட்டிக் அண்ட் லாஜிக்கல் யூனிட்டு மெமரி யூனிட்டு இவ்வளோ இருக்குது அந்த சென்ட்ரல் ப்ராசஸ் யூனிட் சொல்லக்கூடிய ப்ராசஸருக்குள்ளேயே மெமரி யூனிட் இருக்கும் அதை ரிஜிஸ்டர்னு சொல்லுவாங்க இந்த டேட்டாஸ் எல்லாம் ரிஜிஸ்டர் வழியாக தான் என்ன செய்யணும்னா போய் அரிக்மெட்டிக் ஆப்ரேஷனோ லாஜிக்கல் ஆப்ரேஷனோ என்ன மாதிரி நம்ம ஆப்ரேஷன்ஸ் கொடுத்துருக்கோமோ அந்த ஆப்ரேஷனை ப்ராசஸர் பண்ணி திரும்ப அவுட் போட்டாமல் வெளில கொடுக்கும் அப்போ ரேம் அப்படிங்கிறது ஏன்னா ப்ரைமரி மெமரி சொல்லுவாங்க நம்ம கொடுக்குற எல்லா டேட்டாவும் ஃபஸ்ட்டு லோடிங் இன் தி ரேம் ரேமில் போய் ஸ்டோர் ஆகி ரேம்லேருந்து சிபிக்குள்ளே போகும் சிபிக்குள்ளே ப்ராசஸ் நடந்து திரும்ப ரேம் வழியாக டிஸ்பிளே ஆகும் திரும்ப நம்ம தேவைப்பட்டால் செகண்டரி ஸ்டோரேஜ்னு சொல்லக்கூடிய ஹார்ட் டிஸ்கில் என்ன பண்ணலான்னா ஸ்டோர் பண்ணலாம் ஓகேவா இதுதான் பேசிக் இப்போ இதில் பார்த்திங்கன்னா அரிக்மெட்டிக் அண்ட் லாஜிக்கல்னு சொல்லுவாங்க அரிக்மெட்டிக்னா தெரியும் அடிஷன் சப
இப்போ யூசர் இருக்காங்க அப்படின்னா யூசருக்கும் டிவைஸுக்கும் சிஸ்டத்துக்கும் இன்டர்ஃபேஸாக இருக்கிறது ஒயஸ் தான் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் தான் இப்போ ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னாக்கா இப்போ யூசர் யூசரு இது வந்து டிவைஸ் அதாவது கம்ப்யூட்டர் சிஸ்டம் ஓகேங்களா அப்போ ரெண்டுக்கும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இன்டர்ஃபேஸாக இருக்கிறது ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் தான் ஓகேங்களா அப்போ ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் அண்டு ப்ராசஸர் எல்லாம் சேர்ந்து தான் கம்ப்யூட்டருடைய ப்ராசஸ் பண்ணுறது ஓகேங